CEO of Brightshow, in one of the uh, one of the best institution in Kerala, having lots of thousands of students. They are pursuing their English language. They are upgrading their life. In the Jana institution, Poirnu, Jana Vada, Shehiram Sara Koda, Alpasa Men Shelevichu, our Kutikamite interact with you, our Kandil Kanda Thilaka, our Kandil Yan Kanda confidence, sir. Absolutely happy of acts of you, sir. Our water happy honor. റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കുട്ടികളെ താമസിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡെവലപ്മെന്റ് നൽകുന്നതിൽ സാറ് നൽകുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കുട്ടികൾക്കും കൂടി കൊടുക്കണം എന്നൊരു ആ ഒരു താല്പര്യത്തിന് പുറത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത ഷഹിറാമ സാറെ ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വൺ മോർ തിങ് ഐ വാണ്ട് ടു ആഡ് എല്ലായിടത്തും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈലിനകത്ത് നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ പോയി അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഒരു ഫിലിമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് മീഡിയസ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ബിസിനസ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ് ടൂറിസം വാട്ട് എവർ എവിടെയൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വൈ വെൽക്കം ടു ഓൾ ഓഫ് യു ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് I humbly request my best friend and one of the best English faculty uh, in this era, Mr. Shaheed Ahmed sir. Welcome sir to interact with our students. Thank you. Uh, good evening, uh, dears. Uh, can you hear me, please? Yeah, of course, sir. Of course. Uh, okay, okay. Uh, thank you, uh, uh, Mr. Abid, for just uh, uh, introduced uh, myself. സോ ഒത്തിരി ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ആവാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണ് എനിവേ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി സാറിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് കുറഞ്ഞ സമയം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം തന്നതിന് അവർ സാറിന് നന്ദി പറയുകയാണ് എനിവേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏറ്റവും ഒരു ബെസ്റ്റ് തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീച്ചറായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആയിരങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മള് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മീസാൻ കല്ലുകൾ നമ്മുടെ ശവക്കല്ലറുകൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജീവിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഓർക്കാനും നമ്മളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും ഒരുപാട് നന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചു തരാം യു കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ശരിക്കും നമ്മളെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എവിടെ പോകണം എന്നതിന്റെ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും ഓൾസോ നേരത്തെ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് എന്റെ ഒരു നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് അവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഓക്കെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സംതിങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫോർ ഗോഡ് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനോഹരമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യണം മനോഹരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മദർ തെരേസ ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് ബൈ ഡൂയിങ് ചാരിറ്റി ചാരിറ്റിയിലൂടെയാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ടീച്ചേഴ്സ് ആ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പിന്നീട് ഇനോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് മനോഹരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മളെ മരണവാർത്ത കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരം കൂടെ കണ്ണു നിറയുന്ന ഒരു മരണമായിരിക്കണം നമ്മുടേത് കാരണം എന്താ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആകാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനം പറയും ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടാ ഈ ഡോക്ടർ ആയത് ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചതാ ഈ എഞ്ചിനീയർ ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചതാ ഈ ഐ എസ് കാരൻ ഈ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചതാ ഐ പി എസ് കാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഞാൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ശവക്കല്ലറിന്റെ അരികിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ശവക്കല്ലർ എന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ഈ കിടക്കുന്ന ആള് ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയും ഞാൻ സ്റ്റോറി പറയട്ടെ ഒരു ദിവസം ഈ ഒത്തിരി മുയലുകൾ ഇങ്ങനെ ചടിച്ചാടി പോവാ അങ്ങനെ പോകുന്
മൈ ടൈം ഈസ് അപ്പ് എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ഒന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോടെ ഈ കുറുക്കൻ മുയലിനോട് ചോദിച്ചു അത്രേ എന്തിനാണ് അവിടെ കുഴി ഉണ്ടാക്കിയത് മുയല് പറഞ്ഞൊരു മറുപടി വളരെ പ്രസക്തമാണ് മുയല് പറഞ്ഞത് ഇനോ ഞാൻ ചത്തുപോയാൽ ഇനി കൊന്നടഞ്ഞാലും ഈ കുഴി കാണുന്ന സമയത്തൊക്കെ ബാക്കി ആനിമൽസ് ഒക്കെ പറയും ആ കുഴി ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ചത്തുപോയ മുയലാണ് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർ ഗെറ്റിംഗ് മീ ആർ ഗെറ്റിംഗ് മീ മൈ ഡി എസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ ഓക്കെ വെൽ മുയല് പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ കുഴി ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ചത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ കുഴികൾ കാണുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള ആനിമൽസ് പറയും കുഴി ഉണ്ടാക്കിയത് ആ മുയലാണ് നാം ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അടയാളം ഉണ്ടാക്കണം കഴിഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ചിത്രം ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടു നോക്കിയേ പതിനെട്ടുകാരിയായ ഫർഹാനയും ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനായ ഷിബിലിയും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇനോ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് കേരള ഇന്ത്യ അറിയപ്പെട്ടത് കാലിക്കറ്റിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ കൊന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ട്രോളി ബാഗിലിട്ട് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോകുന്ന അട്ടപ്പാടി ചുരത്തിന്റെ ഒമ്പതാം വളവിലേക്ക് തള്ളി ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാ ചാനലുകളിലും ചർച്ച ചെയ്തത് പതിനെട്ടുകാരിയായ ഫർഹാനയെയും ഇരുപത്തിമൂന്നുകാര ഷിബിലിനെ കുറിച്ചാണ് നിഷ്കളങ്ക മുഖമുള്ള നക്ഷത്ര എന്ന് പറയുന്ന പിഞ്ചു മകളും മഴ ഉപയോഗിച്ച് കൊന്നൊരച്ഛനുണ്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ചാനലുകളിലും നിറഞ്ഞു വന്നത് പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു സയൻസ് എടുത്ത് നീറ്റ് എഴുതി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കയറി അവസാനം അച്ഛൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഡോക്ടർ വന്ദന എന്ന് പറയുന്നൊരു പേര് വീടിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു ആ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടിയിലിരിക്കുമ്പോഴാ സന്ദീപ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപകൻ കത്രി കുത്തി ആ ഡോക്ടർ വന്ദിരെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം രണ്ടു മാസക്കാലത്ത് കേരള ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അറിയപ്പെട്ടവരാ ചാനലുകളിൽ വന്നവരാ എന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആവാൻ പോകുന്ന ഓരോ പ്രൊഫഷണൽ മേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഓരോരുത്തരോടും പറയട്ടെ നിങ്ങളും അറിയപ്പെടണം പക്ഷെ അറിയപ്പെടുന്നത് നന്മയിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഒരു പിക്ചറും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കാണുന്നുണ്ടോ അയണ സെല്ലർ അയണ സെല്ലർ അറിയുന്ന ഒരു എത്ര പേരുണ്ട് പ്ലീസ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അയണ സെല്ലർ അറിയുന്ന ഒരു എത്ര പേരുണ്ട് അയണ സെല്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനോ ജർമ്മനിയിലെ ഒരു നഴ്സാണ് ഹിറ്റ്ലറെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഡു യു നോ അബൌട്ട് ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലർ അറിയാതെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല മുപ്പത് ലക്ഷം ആളുകളെ കൊന്ന ആളാ ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ലാക്സ് ജൂതന്മാരെ കൊന്നു കളഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഹിറ്റ്ലർ ക്രൂരനായ ഒരു ഭരണാധികാരി മുപ്പത് ലക്ഷം ആളുകളെ കൊന്നാണ് ലോകം അറിയപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അയണ സെല്ലർ എന്ന് പറയുന്ന നഴ്സ് ലോകം അറിയപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് പിഞ്ചു മക്കളെ ഹിറ്റ്ലറെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഹിറ്റ്ലറെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടാ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അയാണ സെല്ലറോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ചോദിച്ചതെന്നറിയോ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ചോദിച്ചപ്പോ അയാണ സെല്ലർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഉറക്കിന്റെ ഗുളികകൾ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാ ആ സമയത്ത് അവര് ഉറങ്ങും അങ്ങനെയാ ഞാൻ അവരെ കടത്തിയത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നായകളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും കുട്ടികൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് കേൾക്കില്ല എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അയാണ സെല്ലറോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എവിടുന്ന് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഫാദർ എന്റെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മ ചെയ്യണം മനോഹരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം മോളെ എന്റെ അച്ഛൻ ഹി വാസ് ഡോക്ടർ എന്റെ അച്ഛൻ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അച്ഛൻ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് ന്യൂമോണിയ വന്നപ്പോ അച്ഛൻ അവരൊക്കെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു അവസാനം എന്റെ അച്ഛൻ ന്യൂമോണിയ വന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങളൊക്കെ നന്മ ചെയ്യണം മോളെ ഇതൊക്കെ പറയണം എന്തിനറിയോ സംതിങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മനോഹരമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം ഞാൻ അത് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ വരച്ച് കൊണ്ടുപോകട്ടോ ഒരു ടീച്ചർ എങ്ങനെയാവണം ഒരു ടീച്ചറെ ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാവണം ഒരു ടീച്ചറെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാവണം പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയാവണം ഞാൻ ജീവിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മരണ വാർത്ത കേട്ടാൽ ആയിരം കൂടെ കണ്ണ് നിറയും ഒത്തിരി നന്മകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരാളെ ന
ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഒരു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ രാത്രി എന്റെ ലൈഫിൽ സംതിങ് ഐ വാൻ അറ്റ് ഡൂ ഇറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം നന്മകൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഫ്ലൈ എനിക്ക് പറക്കണം ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയെ പോലെയായി മാറണം മനോഹരമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും വിൻസൺ ചാച്ചിൽ അറിയില്ലേ വാസ് എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥയുണ്ട് വിൻസൺ ചാച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന യുനോ ബ്രിട്ടൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇദ്ദേഹത്തെ അച്ഛനൊക്കെ വല്ല രാജാവായിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ കൂട്ടുകാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിൻസൺ ചാച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന നാലാം ക്ലാസ്സുകാരൻ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള വലിയൊരു പുഴയിൽ ഇങ്ങനെ നീന്താൻ വേണ്ടി പോയിന്ന പെട്ടെന്ന് കാല് തെന്നി വെള്ളത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊട്ടാരത്തിലെ മുഴുവൻ തോട്ടം നോക്കുന്ന തോട്ടക്കാരന്റെ ഒരു മകനുണ്ട് ആരാന്നറിയോ ആ തോട്ടക്കാരന്റെ മകൻ തോട്ടക്കാരന്റെ മകൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണ തോട്ടക്കാരന്റെ മകൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാലാം ക്ലാസ്സുകാരനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി രാജാവ് സമ്മാനമായി കൊടുത്തത് ആ തോട്ടക്കാരന്റെ മകനെ പഠിപ്പിച്ചു നാ പഠിച്ചിട്ട് അവസാനം തോട്ടക്കാരന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് ആയി മാറി നോക്കണേ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സയന്റിസ്റ്റ് തോട്ടക്കാരന്റെ മകനായിരുന്നു നാലാം ക്ലാസ്സുകാരനെ ഒഴിക്കില്ലെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ആ നന്മ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആവാൻ പോകുന്ന ഓരോരുത്തരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇഫ് യു വാർ എ സക്സസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു നന്മ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി ആ നന്മ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബി സക്സസ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ആവാൻ പോകുന്നവരല്ലാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു കുട്ടി മനസ്സായിരിക്കണം ഒരു ചൈൽഡിഷ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാനൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം അറിയ അറിയ ഒത്തിരി ടീച്ചേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ തരുന്ന ആക്ടിവിറ്റികൾക്ക് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉപകാരപ്പെടും അറി അറി ഹാപ്പി റിയലി ഹാപ്പി നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ പ്രായത്തിൽ ഒരു ഭാഗം കൂടെ വെട്ടിക്കളയാം ഓക്കെ ബിലോ ടെൻ ആയി മാറാം എന്താ ബിലോ ടെന്നിന്റെ പ്രത്യേകത മോർ കോൺഫിഡൻസ് മോർ ഹാപ്പിനെസ് മോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ച നിമിഷങ്ങളായിരിക്കും പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അല്ലയോ വീട്ടിലൊക്കെ കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ കല്യാണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളായിരിക്കും ആ പത്ത് വയസ്സിനുള്ള താഴെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോയാൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത്രയും സന്തോഷിച്ച നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഈ ചെറിയ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ കോൺഫിഡൻസ് ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ വേരെന്താ നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ വരുന്നേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി ചോദിക്കും ബട്ട് ഇന്നൊരാളെ മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെയാ ചോദിക്കാം ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും നമ്മുടെ ഈ ആബിദ് സാറിന്റെ സാറിന് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്നു കേട്ടോ സാറിന്റെ ഈ കോൺഫിഡൻസ് സാറിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പേഴ്സണാലിറ്റി അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി ജീവിതം നൽകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാ ബട്ട് ഇന്ന് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു 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 ഇങ്ങനെ പോവാ ബട്ട് എനിക്ക് ഐ ഹാവ് ടു ടൈക്ക് എനിക്കത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം ആ കോൺഫിഡൻസും കോൺസെൻട്രേഷനും സന്തോഷവും എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിന്റെ ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള ഒത്തിരി കോച്ചിങ്ങുകൾ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ബ